நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்தை கடந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முப்பத்தி ஐந்து பேருக்கு புதிதாக இந்நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதுவரை பாதிக்கப்பட்ட ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு நோயாளிகளில் எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் தற்போது சிகிச்சையில் உள்ளனர் முன்னூற்று எட்டு பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து பேருக்கும் தில்லியில் ஆயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் எண்ணூற்றி நான்கு பேரும் மத்திய பிரதேசத்தில் ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேருக்கும் குஜராத்தில் ஐநூற்றி பதினாறு பேருக்கும் தெலுங்கானாவில் ஐநூற்றி நான்கு பேருக்கும் இந்நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் நேற்று பேசிய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் புதிதாக நூற்றி ஆறு பேருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் நேற்று ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினொன்றாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் ஐம்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தற்போது முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு பேர் வீட்டு கண்காணிப்பில் உள்ளதாகவும் நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பேர் அரசு முகாம்களில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு இருபத்தி எட்டு நாட்கள் கண்காணிப்பு முடிந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பத்தாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து மாதிரிகள் இதுவரை பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் தனியார் ஆய்வகங்களில் பரிசோதனை செய்வதற்கான செலவையும் அரசே ஏற்கும் என்று இதுவரை பதினான்கு அரசு பரிசோதனை மையங்கள் ஒன்பது தனியார் ஆய்வகங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பீலா ராஜேஷ் கூறினார் விழுப்புரத்தில் தூய்மைப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பினை மாநில சட்ட அமைச்சர் சி வி சண்முகம் வழங்கினார் இந்த தொகுப்பில் அரிசி பருப்பு எண்ணெய் உள்ளிட்ட பதினாறு வகையான மளிகைப் பொருட்கள் இடம்பெற்றுள்ளன ஐநூற்று எண்பது பணியாளர்களுக்கு இந்த மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பை அமைச்சர் வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனா்